பிச்சாடி வந்து பேரப்பு சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டம் சில்லறை வணிகத்தில் அந்நிய முதலீட்டு அனுமதித்தால் அனைத்து சில்லறை வணிகங்களும் கிட்டத்தட்ட பல பல லட்சம் குடும்பங்கள் பாதிப்படையும் அதனால் சில்லறை வணிகத்தை அந்நிய முதலீட்டை ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது மத்திய அரசு அடுத்து இந்த வால் மார்க்கெட் போன்ற நிறுவனம் பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தோடு இணைந்து சில்லறை வணிகத்தை அளிக்கும் எண்ணத்துடன் இருக்கு வர உள்ளது அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசை கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருளுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்துவிட்டு பிளாஸ்டிக் பொருள் தடை செய்ய வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு தர நிறை சட்டம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை லைசன்ஸ் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது அது மறந்துவிட்டால் அதை லைசன்ஸே ரத்து ஆகிவிட்டிருக்கிறது அதனால் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் ஒரே ஒரு முறை லைசன்ஸ் எடுத்து அதை வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்க அதாவது சில்லறை வணிகம் பூரா ஒரே ஒரு முறை எடுக்க வேண்டுமாய் கேட்டு மத்திய அரசு ஆர்டர் போடுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பெட்ரோல் டீசல் பெட்ரோல் டீசல் விலை விண்டுக்கு மேல் எட்டு உள்ளது அதனால் பெட்ரோல் டீசல் விலையை அனைத்து பொருட்களும் விலை பயங்கரமாக ஏற உள்ளது இப்போ நேற்று லாரி அதாவது வாடகையெல்லாம் உயர்ந்து விட்டது அதனால் அனைத்து பொருளும் விலை ஏற்றம் உள்ளது அதை வந்து ஜிஎஸ்டியில் கொண்டு வரமாய் மத்திய அரசை கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாவட்டம் பிரிசாமி தலைவர் மத்திய அரசாங்கம் இப்பொழுது கொண்டு வந்துள்ள இந்த ஆன்லைன் சேல்ஸ் சிஸ்டம் வந்து தமிழ்நாடு மருந்து வணிக சங்கம் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மருந்து வணிகர்கள் அத்தனை பேருமே கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி விட்டார்கள் கடந்த ஒரு மாதமாக நாங்கள் பல முறை எங்களுடைய அகில இந்திய மருந்து வணிக சங்கத்தின் அமைப்பின் மூலம் மந்திரி அருண்ஜேட்லி அவர்களெல்லாம் சந்தித்து பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் இதற்கு பச்சைக்குடி காட்டவில்லை இன்று வரை காட்டவில்லை எனவே வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டமும் கடையெடுப்பும் நடத்த தீர்மானித்து இன்றைக்கு சேலம் மாவட்டத்தில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கடைகள் அடைத்திருக்கின்றன கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ஒரு நானூறு பேர் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் தொடர்ந்து இதை வலியுறுத்துவோம் அப்படி அவங்க வந்து இதுக்கு ஆன்லைனை வந்து மருந்து வணிக சங்கத்திலேருந்து கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் ஏன்னா மற்ற ட்ரேடுக்கும் மருந்து வணிக சங்கத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இது வந்து ஒரு நோயாளி வந்து மருந்து வாங்குறது அங்கே எங்கள் எங்களை உள்ள கஷ்டமெல்லாம் நோயாளி அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒழுங்கான மருந்து கொடுக்கலைன்னா அது தவறுதல் ஆகிடும் மேனுவலில் கொடுக்கும்போதே அது தவறுதல் ஏற்பட வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஆன்லைனில் வந்துட்டா டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை எடுத்துகிட்டு போய் மருந்து வாங்கி கொடுத்தா அது நல்லாயிருக்கும் பட் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை வாங்கி அது ஆன்லைனில் அனுப்பினா எந்த மருந்து வேணாலும் மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதே நேரத்தில் இளைஞர்கள் இந்த தவறான மருந்துகளை உபயோகப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஒரு இந்த ஆன்லைன் வருத்தம் இருக்குது ஏன்னா டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர் தூக்க மாற்றலாம் எழுதி தர மாட்டார் ஆன்லைனில் தூக்க மாற்ற நிறைய வாங்கலாம் அதாவது முந்தைய கொஞ்சம் தவறு நடந்தது இப்போ நிறைய இந்த சட்டத்தின் மூலம் நிறைய தவறுகள் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதையே நம்பி இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தையாயிரம் மருந்து கடையில் நாற்பது லட்சம் பேர் இதில் வேலை பார்க்குறோம் இந்த ஆன்லைன் தொடர்ந்து வந்துட்டா வியாபாரங்கள் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல இந்த நாற்பது லட்சம் பேரும் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க இதற்கு இந்த அரசாங்கம் மாற்று ஏற்பாடு ஏதாவது செய்திருக்கிறதா என்றால் இதுவரை இல்லை ஆகினால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறது அதனால் ஒரு அறிமுகமாக இந்த இதை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு சென்னையிலையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம ஆல் இண்டியா முழுவதும் இந்த ஆர்ப்பாட்டமும் கடையெடுப்பும் அகில இந்திய அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு வந்து வணிக சங்கங்க சங்கங்கள் மற்ற எங்களுடைய மருந்து பிரதிநிதி சங்கங்கள் ஆகியவையெல்லாம் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன ஏன்னா மருந்து பிரதிநிதிகள் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு முழுவதும் அவங்க ஒரு சங்கம் வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட அவங்க இருபதாயிரம் பேர் இருக்காங்க அந்த இருபதாயிரம் பேர் அந்த ஆன்லைன் வந்துட்டால் அவங்க வேலை வாய்ப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் தன்னால் போயிடும் அதனால் அவர்கள் எங்களோடு சேர்ந்து இன்றைக்கு குறை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தயவுசெய்து இதை வந்து இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மறுபரிசீலனை செய்து இந்த மருந்து வணிகத்துக்காவது எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாங்கள் வலியுறுத்தியிருக்கிறோம் அப்படி கொடுக்காவிட்டால் அகில இந்திய ரீதியிலே மற்றொரு போராட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை தெரியப்படுத்தி செந்தில் வடிவேல் தலைவர் சேலம் மாவட்டம் மருந்து வணிகர் சங்கம்